Hello guys, magandang araw sa inyo. Muli, nandito naman ako sa ating channel, Gabs Romano, upang magbahagi sa inyo ng munting kaalaman kung paano magpatayo ng bahay. Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa kung gaano ba kalalim yung hukay, kung takibang palapag yung inyong itatayong bahay. Napaka-selan at napaka-sensitive na usapin ito. Dahil nga, napakadaming requirements para makapagpatayo ka ng isang tatlong palapag. Kunahin mo na rito ang uh, building permit, plano, structural analysis, pipirma ng mga engineers, architects, at yung mga paglakad-lakad pabalik-balik sa munisipyo para lang makapagpabigyan ka ng permit. Subalit, hindi pa rin sapat yung mga iyon dahil hahanapan ka pa rin ng soil boring test kung saan malalaman natin kung gaano bearing capacity ng isang lupa o ng isang type ng soil na balak mong tayuan ng bahay. Isa po itong sensitive na bagay bukod po sa nakataya dito ang tibay na itatayo mong bahay. Medyo malaki rin po yung magagastos nyo kung magpapasoil boring test po kayo. Marami rin po na nagpapatayo karamihan po. Hindi na po nagsosoy boring test dahil po sa kamahalan siguro po iniisip po nila na dagdag gastos pa marami naman yung kapitbahay ko nagpatayo ng tatlong palapag do it yourself pa sila sila lang gumagawa dahil nga ultimo labor ay tinitipid para lang mukha pagpatayo ng sariling bahay ang dalawang palapag po kasi pagkadilagyan po natin ng steel decking yan po ay dalawat kalahating floor or pwede na pong in a na tatlong palapag yan kasi po sooner or later baka po nagyan din po ng walls and roofing yung may slab na second floor kaya lumalabas po na tatlong palapag na rin po ang kalalabas niyan karamihan po sa mga bahay na may tatlong palapag ay yan po yung unang ginagawa ang papatayo po muna ng dalawang palapag pagkatapos po islam isa lang po yung payok sa inyo kung ganoon po ang gagawin nyo. Siguraduhin nyo po na matibay na at nakapropose po na mas matibay yung mga structure na gagamitin nyo. In case po sa future references, sanimbawa gusto nyo pong dagdagan, ay nakakasiguro po kayo at malamang-lamang na kaya pong dalin ng lupa ang bahay na itatayo nyo kung dadagdagan po ng isa pa uling palapag. Meron po kasing pagkakataon na baka po dumating yung point na kailangan yung mag-ask bill kung saan po ay titignan o aalamin kung ano-ano po yung mga detalye na pinaggagawa at pinagagamit nyo doon sa bahay para malaman kung safe po ba ang bahay na itinayun nyo. Unang pag-uusapan natin dito ay yung lalim ng hukay. Kasi po doon may depende po yung pundasyon doon po sa bigat ng inyong bahay, ang tatlong palapag, yung distansya, o layo ng bawat poste at yung klase ng lupa na meron ka sa pagtatayuan. Kung meron po tayong range kung saan kung magpapatayo po tayo ng dalawang palapag na bahay na ang hukay ay aabot ng 80 cm hanggang 150 cm, kung titingnan mo po yung proportion, so dapat po kung tatlong palapag po ang itatayo ninyo, ay kailangan pong mas lumalim doon sa maximum depth ng dalawang palapag. So, ibig kong sabihin dapat po mag-exceed sa 1.5 meter ang inyong hukay kung tatlong palapag yung inyong tatayo. Pangalawa, gano'n po kalaki yung puting? Ang dapat pong laki ng puting ay depende po sa dead load and live load na dadalhin ng lupa. So, halimbawa po ang capacity po ng inyong lupa ay nasa 300 kN at kung bawat palapag po ay naglalaman ng 300 kada floor so kailangan pong i-resist ng lupa ay 900 kN yung naging requirement po sa lalim ng hukay na akin po ginawa ay umabot po ng dalawang metro na mayroong sukat na 2 by 2 yung lapad ng pundasyon so tara po i-analyze po natin kung paano po ako makatulong kung sa tingin naman po ng iba ay hindi po applicable, libre naman po ang maghanap ng iba't ibang ideas. 
Kaya sa ngayon po, pag-usapan po muna natin o tingnan po natin yung magandang detalye na ito po ay base sa aking pananaw at base po sa aking experience. Gaano po ba kalalim yung ginawa ko na sinunod ko yung soy boring test at saka yung structural analysis para sa isang tatlong palapag na isang pinting. So, ganito po kalalim yung ginawa ko. Kung gano'n po kalalim ang pundasyon na ginawa ko sa tatlong palapag na mayroong pong mabigat na dead load and live load na isang building ay umaabot po siya ng dalawang metro. Kung yun lapat naman po yung pag-uusapan, ito po ay umaabot ng 2 meters din po at may kapal po siya na 18 inches. So, ganito po yung ginawa ko at gumamit po ako ng parilya na 20 mm diameter both ways at mayroong sukat na 6 inches hanggang 8 inches. At ganito pong poste ang ginamit ko doon po sa tatlong palapag. Sa bahay naman po, dahil po sinabi natin na dalawang palapag ay mayroong sukat na hukay na mula 80 cm hanggang 150 cm lumalabas po na ang minimum natin para sa tatlong palapag ay lumalabas po na mayroon po tayong minimum na 1.5 meters at yung lapad po 1.5 meters by 1.5 meter. So, 1.5 by 1.5 by 1.5. Yung lalim, yung lapad, yung haba, ganito rin po, 2 by 2 by 2. So, bakit po ako nag umabot dito sa 1.5 by 1.5 by 1.5? So, ano po kasi dito, sa ratio nito, ay kung gaano po kalalim, siya po ang lapad at haba ng isang puting. So, ang ibig ko sabihin po, Kung magwa 1.6 po tayo, I mean 1.8 meters, magkakaroon po tayo ng 1.8 by 1.8 by 1.8 yung sukat ng ating pundasyon. So, ayun po. Pag-usapan naman po natin yung kung gano'n po ba kalaki yung dapat nating piliin. Kung 2 by 2 by 2 by 2 po. Kung ito po ba, ito po ba, o ito po. Halimbawa po yung isang load and dead load, bawat palapag po, ay umaabot po siya ng 300 kN per floor. Kung 300 kN per floor, at yung capacity po, yung soil bearing capacity po ng lupa ay umaabot ng 300 kN Kung per floor po ito, hindi po kakayanin ng 1 square meter yung ating building dahil per floor po ito. So kung tatlong palapag po yun, lumalabas po na ang nasa 900 kN po ang kailangan na i bear ng isang lupa. So halimbawa po mayroong soil bearing capacity na 300 kN yung sa lupa. So, gano'n po yung kailangan niya. Ibig sabihin po niyan, kung 300 kN, kailangan natin ng 1 square meter. So, kailangan po natin ng 3 square meter para matapatan yung 300 kN, 300 kN. Matapatan yung 900 kN. Iyan po yung aking pong proportion. Ang computation po na to ay base po lamang sa aking proportion. Nagmula po dito sa pinasoil boring test ko po, at mayroong structural analysis. Ito pong sukat ko po na to ay kinuha ko po sa proportion based dito po sa pinasoil boring test ko po at, at may structural analysis. So, the rest po 
ay kay na po yung bahala dahil alam ko at alam nating lahat na dumidepende po sa klase ng lupa, sa distansya ng poste at sa bigat ng building ang klase ng pundasyon na dapat nating itayo. Kaya kailangan nga po ay maganda po, po kayo ng ibang mga ideas na pagsamasamahin niyo po at sigurado po maganda po ang kalalabasan. Balik po tayo dito sa pag-check kung ano po yung magandang gamitin dito sa tatlong sizes natin ito. Halimbawa po, meron tayong 900 kN. Yung total yung total dead load and and live load. So 900 po. Kung kung meron po tayong 300 kilonewton yung soil bearing capacity lumalabas po na kailangan na natin ng 3 3 square meter so alin po ba yung may 3 square meter dito kung 1.5 by 1.5 po gagamitin natin bali yung area po nito is equals 2.25 square meter so sure po medyo baka po hindi pa kayanin So, ibig ko sabihin, dagdagan po natin, kunin po natin yung 1.8. So, 1.8 by 1.8. Tanggal yun natin to para madaling 8 times 8. 64, carry 6, 8, 14. Carry 1, 8. 1 times 1, 1 equals to 4. At 2, 1. 3.24 square meter. So, mas malaki na po, mas kaya na po nung area para po i-resist yung 900 kN. So, again, yun po ay dumidepende sa distance ng poste. Kung dikit-dikit naman po yung poste, ibig sabihin, pwede pa pong i-reduce, pwede po natin gamitin yung 1.5 by 1.5. Pero yung lalim po, dapat po mataas po yung strength o yung Uh, capacity ng soil. Ano po ba yung matataas ng soil uh, capacity? Yun po bang may combination ng graba, buhangin, at dirt? Or pinong buhangin? Pinong-pino. Buhangin na uh, medyo magaspang at saka graba at may halong dirt. Yun po yung pinakamagandang kombinasyon. Pwede na sabi na maganda yung uh, capacity ng isang lupa. Kung kailangan po talaga na ilalim pa, ilalim ng ilalim hanggang sa umabot ng dalawang metro po yung inyong pindasyon ay gawin nyo po. Huwag po kayong manghinayang dahil kayo po ang titira doon. So hanggang dito lang po ang ating videos. Sana po kahit na sa maliit na bagay ay nakadagdag ng munting kaalaman pagka kayo po ay magpapatayo ng tatlong palapan. Kunin nyo lang po ang sa tingin nyo na okay at kung hindi naman po okay, maganda pa po kayo ng maraming ideas. Muli, maraming salamat sa inyong lahat. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, please do so. Subscribe and also like and hit the notification bell. Maraming salamat po sa inyong lahat.